மறக்காம சர்பிரைஸ் பண்ணுங்க தேங்க் யூ வணக்கம் நான் வழக்கறிஞர் சரவணன் பேசுறேங்க இப்போ ட்ரெண்டா போயிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் என்னன்னா அண்ணன் சீமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இட்லிக்குள்ள கறி இருந்ததுன்னு சொன்னாராம் சரிப்பா சொன்னாரு இட்லிக்குள்ள கறி இருந்தனா சொன்னாரு வெடிகுடு இருந்தனா சொன்னாரு அது ஒரு சாதாரணமா ஒரு எத்தவாச்சியா சொன்ன விஷயம் இப்ப நம்ம நாட்டை எவ்வளவு வாயால வட சொல்றவங்க இருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஒரு தோசையை வச்சு சாதி வாரியா தோசையை பிரிச்சா மதி உள்ளவங்களும் இருக்கிறாங்க அந்த நாட்டுல சாதாரண ஒரு விஷயத்த அவர் எப்போ சொன்ன ஒரு விஷயத்த அதை எடுத்து போட்டு இதை யாருக்கு ரொம்ப கொண்டாட்டம் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன் உடன்பிறப்புகளுக்கு அப்படி ஒரு கொண்டாட்டம் அதுல என்னென்னமோ ட்ரோல் என்னென்னமோ மீம்ஸ் இல்ல சும்மா இல்லாத ஒரு விஷயத்த சொன்னா கூட அது புதுமையா தெரியும் இது என்னமோ இட்லிக்குள்ள கறின்றது அது பாரம்பரியமா பண்ணிட்டு வர்றாங்க எவ்வளவு சமையல் இல்லை அவர் எத்தவச்சே சொன்ன வார்த்தை ட்ரெண்ட் ஆகி விட்டுட்டீங்க சரி ஓகே இன்னைக்கு ட்ரெண்ட் லெவலில் போயிட்டு இருக்கு நான் என்ன சொல்ல உடன்பிறப்புகளுக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னா உங்க பிரச்சனையே ஒரு டிப்பர் லாரி வச்சு ஆளுற அளவுக்கு இருக்கு இதுக்கு நடுவில் மொழி உங்கள்தான் கழுவாம நீங்க அடுத்தவங்களுக்கு ஏங்க சொம்பு தூக்கிட்டு வரீங்க கழுவி விடுறதுக்கு இதான் என்னோட கேள்வி ஒரு வழக்கறிஞர் நான் ஒரு கேள்வி கேட்கறேன் அதுக்கு பதில் சொல்ல சொல்லுங்க இப்போ ஒன்னும் இல்ல திமுக சேர்ந்த ஆர் எஸ் பாரதி கைது செய்யப்பட்டார் அவருக்கு வந்து இடைக்கால ஜாமீன் முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரைக்கும் வழங்கியிருக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் அதற்கு மேலும் அவர் நீதிமன்றம் சென்று தனது ஜாமீனை நீட்டித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இன்று தமிழக அரசு காவல்துறை என்ன செய்யிருக்குது என்றால் ஏனென்றால் ஏற்கனவே வந்து நம்ம அரச நம்ம முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்காரு இந்த கைதிக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லைன்னு ஆனா இன்னைக்கு இடைக்கால ஜாமீனை ரத்து செய்ய கோரி தமிழக அரசு சார்பாக உயர் நீதிமன்றத்தில் முறையீடு ஆர் எஸ் பாரதி அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஜாமீனை ரத்து செய்ய வேண்டும் அவனை உடனடியாக சிறையில் அடைக்க வேண்டும் என்று உயர் நீதிமன்றத்தை தமிழக அரசு நாடி இருக்கிறது இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இது ஒரு பிரச்சனை இருக்குங்களா அடுத்ததாக அதே கூட்டத்தில் பேசின மற்ற இரண்டு பேரையும் வந்து கைது பண்றதுக்காக இப்ப அரசு நடவடிக்கை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு இப்ப அவங்க பேசினதும் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் தான் இந்த வன்கொடுமை சட்டத்துல தான் இவங்களையும் அரசு பண்ணணும் அந்த மாதிரி உங்க பிரச்சனையே வந்து இப்ப எவ்வளவு பிரச்சனைகளை பாத்துட்டு இருக்கீங்க புரியுதுங்களா எங்க அண்ணன் மேல உங்க அண்ணன் மேல மாட்டேன் வழக்கு இல்லையா இருக்கு எங்க அண்ணன் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களையும் அந்த மாதிரி பத்தி ஏதாவது பிரிவனதா தூண்டுற மாதிரி பேசினாரா உரிமைக்காக போராடினார் உரிமைக்காக உரிமைக்காக போராடினாரா அந்த போராட்டத்துல பங்கு எடுத்துக்கிட்டாரு அதனால அவர் வந்து ஒரு வெப்பையா இருந்தாங்க அது எங்களுக்கு பெருமை நீங்க சாதி திமுக காமிச்சு ஒருத்தனோட சாதியை இழிவுபடுத்தி அவனை கேவலப்படுத்தி நீங்க தான் என்னமோ உயர்ந்த ஜாதியில பிறந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் மாதிரியே மற்றவங்க எல்லாரும் வந்து ரொம்ப கேவலமானவங்கன்ற மாதிரியே மற்றவங்க மனசுல ஒரு பெரிய பிம்பத்தை கிரியேட் பண்ணிட்டு இதுல இவங்க தான் ரொம்ப அதிகமா இந்த இதை கொண்டு வர்றது பாப்பா இட்லி கறி ஒண்ணு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனா ஜெயில அதெல்லாம் கிடையாது ஒரு வழக்கறிஞரா சொல்றேன் அங்க படிச்சோரு தான் என்ன கொஞ்சம் விஐபின்றதுனால ஏ கிளாஸ் கொடுப்பாங்க ஏ கிளாஸ்ல கூட அதே சோறு தான் குழம்பு மட்டும் கொஞ்சம் திக்கா இருக்கும் அவ்வளவுதான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா குழம்பு கொஞ்சம் திக்கா இருக்கும் வேணா சப்பாத்தில கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டு தருவாங்க இவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் பெசிலிட்டி எல்லாருக்கும் கொடுக்கற கறி தான் அங்கேயும் வரும் நாத்திக்கமையானாக்க ஒரு சிங்கிள் பீஸ் கறி வரும் என்ன மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் வெறும் கோழி கழுத்து கிடைக்கும் விஐபின்றதுனால கொஞ்சம் சத பீஸ் கிடைக்கும் அவ்வளவுதான் சார் வித்தியாசம் உங்களுக்கு மற்ற கைதிகளுக்கும் சரி இந்த வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்துக்கு வருவோம் இப்போ இந்த வன்கொடுமை சடுப்பு தடுப்பு சட்டத்துல நல்ல ஸ்ட்ரிக்ட் ப்ராவிஷன் அதாவது எப்படின்னாக்கா ரொம்ப வந்து ஒரு ரிஜிடு சொல்லுவாங்க அதாவது கடுமையான சட்டம் அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கடுமையான சட்டம் இந்த கடுமையான சட்டத்தின்படி அதாவது ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா நடுவில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கொஞ்சம் விலக்கு அளிச்சாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல மார்க்கண்டே கட்சியில் யூ லலித்து அந்த பெஞ்ச் அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் பெஞ்ச் வந்து மாற்றி அமைச்சிட்டாங்க இன்னைக்கு இருக்கிற ப்ரொவிஷன் படி ஒருவர் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டால் செய்யப்பட்ட நபருக்கு ஆறு மாதம் முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை அனுபவிக்கும் என்று அனுபவிக்க வேண்டும் என்று வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் பிரிவு மூன்று ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுது நிச்சயமாக அப்படிப்பட்ட நபர் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் ஆறு மாதம் முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை வழங்கணும் அதே பிரிவு நாலு என சொல்லுதுன்னா ஒரு பொது ஊழியர் ஒரு பொது ஊழியர்னா ஒரு காவல் நிலைய அதிகாரி ஒரு புகாரை வாங்க மறுத்தாலோ அல்லது வாங்க மறுத்து அவமானப்படுத்தினாலோ அல்லது தகுந்த முகாந்திரம் முகாந்திரம் இருந்து கூட வழக்கை பதிவு செய்யாமல் விட்டுவிட்டு ஆதாயம் தேட முனைந்தாலோ அவருக்கு ஒ
அந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தர் மேல வழக்கு பதியப்பட்டால் அவர் நீதிமன்றம் சென்று முன்ஜாமீன் பெற முடியாது அது மட்டும் அல்லாமல் அவர்கள் உடனடியாக தகுந்த காவல் நிலையத்திலேயோ அல்லது நீதிமன்றத்திலேயோ சரணடைந்தே தீர வேண்டும் சிறைக்கு சென்று வந்த பிறகுதான் அவர்கள் அந்த அந்த வழக்கை நடத்த முடியும் அந்த வழக்கை நடத்தி அதுவும் அறுபது நாட்களுக்குள் அந்த வழக்கை முடிக்க வேண்டும் முடித்து குற்றவாளிகளுக்கு குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு தண்டனை வழங்க வேண்டும் அறுபது நாட்களுக்குள்ள குற்றப்பத்திரி தாக்கல் செய்யணும் சரி அதாவது பிரிவு அஞ்சு ஒன்று இந்த வழக்கில் வந்து சொல்லுது ஒரு முறை ஏற்கனவே சிறை சென்றவர் திரும்பவும் அதே தவறை செய்தால் அவருக்கு மேலும் ஒரு ஆண்டு காலம் தண்டனை மேலும் ஒரு ஆண்டு காலம் சிறை தண்டனை கொடுக்கணும் பிரிவு அஞ்சு தெளிவா சொல்லு எதுக்காக இந்த பிரிவு எல்லாம் நான் சொல்றேன்னா இந்த சட்டம் எவ்வளவு கடுமையா இருக்கு ஆனா எவ்வளவு ஈஸியா எஸ்கே போறாங்க அப்படின்றதையும் சொல்ல வர்றேன் முக்கியமான ஒரு பிரிவு அதாவது வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தில் உள்ள முக்கிய பிரிவு என்னவென்றால் பிரிவு ஏழு ரொம்ப முக்கியம் வன்கொடுமை சட்டத்தின்படி ஒருத்தவ ஒருவர் தண்டிக்கப்பட்டு விட்டால் அதற்கு பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ஒரு இழப்பீடாக நீதிமன்றம் நிர்ணயிக்கும் அந்த தொகையை குற்றம் செய்தவருடைய அசையும் மற்றும் அசையா சொத்தில் இருந்து பெற வேண்டும் அப்படி அவரால் பணம் கட்ட இயலவில்லை என்றால் அந்த சொத்துக்கள் பகிரங்க ஏலத்தில் விட்டு பாதிக்கப்பட்டவருக்கு அது பணம் சென்றடைய வேண்டும் அதே போல இந்த சட்டத்தின் கடுமையான பிரிவுகள் கீழே இன்னொரு பிரிவு என்ன வருதுன்னா வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் பிரிவு பத்து ஒருத்தர் வந்து வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின்படி தண்டிக்கப்பட்டவரோ அல்லது காவல் நிலையத்தில் எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணவங்களோ அதே தவறை திருப்பி செய்தால் இப்ப சொல்ற இப்போ ஒரு எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவர் அவரே வச்சுக்கங்க திரும்பி இந்த தவறை செஞ்சா திருப்பி இன்னொரு தடவை பொது இடத்துல இந்த மாதிரி வந்து நான் வன்கொடுமை சட்டத்துக்கு எதிரான அதாவது அந்த சட்டத்தின் சரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கப்படி அந்த பழங்குடியினரையும் அந்த ஆதி திராவிடர் வகுப்பினரையும் திரும்பி இன்னொரு தடவை செஞ்சா என்னன்றதையும் தெளிவா ஒரு ஆப்பு ஒன்று வருது என்னன்னாக்கா அப்படிப்பட்ட நபர்கள் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு அவர் இருக்க இடம் பக்கமே வரக்கூடாது அப்படின்னு நீதிமன்றம் ஆணை போடும் நீ மூணு வருஷம் அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடாதுப்பா அந்த இடத்துல நீ பொறுவா அந்த பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்க பொதுவாக கட்சியில் இருந்தா நீ கட்சியில் இருக்கக்கூடாது நீ அந்த ஊர்ல இருந்தா ஊர்ல இருக்கக்கூடாது அவ்வளவுதான் நீ ஒதுங்கி இருக்கணும் அந்த ஊருக்குள்ள வரக்கூடாது அதையும் மீறி நீ ஊருக்குள்ள வந்தினா உனக்கு ஒருவரிடம் கடுங்காவல் தண்டனை குடிக்கும் எது நீதிமன்றம் இப்படி வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தால இப்ப மூணு பேர் இருக்காங்க மூணு பேர் நாலாவது ஒருத்தர் சேர்ந்துகிட்டார் அம்பட்டன் அது என்ன வார்த்தை அந்த வார்த்தையை சொல்லி ஒருத்தர் இழிவுபடுத்திருக்காரு அவருக்கு தான் தெரிவு பண்ணிருக்காங்க இந்த சட்டத்தில் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கு ஒருவருடைய சாதி பெயரை சொல்லி நீ அவமதிக்க கூடாது அதே சாதி வந்து தாழ்ந்த சாதியாகவும் உன்னோட சாதியை உயர்ந்த சாதியாகவும் காட்டினாலே பிரைம் ஆஃபீஸ் எவிடென்ஸ் அந்த பிரைம் ஆஃபீஸ் எவிடென்ஸ் மேடவுட்டானா நீ ஜெயிலுக்கு தான் போவ அப்படியாக உங்கள் கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சில ஆடுகள் அந்த மாதிரி எல்லாம் கசாப்பு கடையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றன இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு வேற வழி இல்லாமல் இட்லி கதையை கொண்டு வந்துருக்கிறீங்க அது ஒன்றும் பெருசா அது ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய ஒன்றும் காமெடி இல்லை அது அவ்வளோ பெரிய காமெடி ஒன்றும் இல்லை தோசைக்கு சொன்னார் மதிமாறின் ஒரு காமெடி அதை விட அது பெரிய காமெடி அதாவது அவங்க வந்து வட்டமாக சுடுவாங்களா அவங்க ரொம்ப முறுக்கலாம் சுடுவாங்களா சாதியை வச்சு தோசை சொன்னால் அவர் அதை பற்றிலாம் நீங்கள் சொல்ல மாட்டீங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் நான் புது புது இந்தியாக்களை உருவாக்கிட்டு வர அந்த ஆளும் அரசு நவீன முறையில் வாயில் விட சொல்கிறாங்க அதை பற்றி விமர்சனம் பண்ண மாட்டேங்க எங்கள் அண்ணன் என்ன கட்சி ஆட்சிக்கு வரல ஆட்சிக்கு அதிகாரத்துக்காக முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் செய்யக்கூடிய இந்த சின்ன சின்ன ட்ரோல் மீம்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு நல்லா சந்தோஷமாக தான் இருக்குது இதெல்லாம் வருத்தம் ஒன்றும் இல்லை என்ன ஒன்றே ஒன்று உங்களுக்கு பின்னாடி ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனை வச்சு எங்கள் பிரச்சனை ஒன்றும் கிடையாதுங்க அது இட்லியில் வெடிகுண்டு இருந்தாலும் சரி இட்லியில் கறி இருந்தாலும் சரி இட்லியில் மீன் இருந்தாலும் சரி அது ஒரு சாதாரண மீம்ஸா போயிடும் கடந்து போயிடும் நாங்க அது கடந்து போயிடுவோம் அந்த மீம்ஸ் எங்களை கடந்து போயிடும் ஏன்னா ஒரு மூணு நாள் ட்ரெண்டிங்ல இருக்குமா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் இந்த உங்களுக்கு பின்னாடி வர்ற அந்த வழக்கு பார்த்துக்கங்க இந்த வழக்கு வந்து எதுக்கு சொல்றேன்னா மற்ற ஊழல் வழக்கு மாதிரிலாம் கிடையாது இந்த நான்கு வருஷம் சிறை தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு வரதும் கிடையாது இது வேற விஷயம் இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளவு கடுமையான சட்டங்கள் இருக்கும் போது அதுல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கான வழியை பாருங்க அதுல இருந்து வர்றதுக்கான வழியை பாருங்க அதை விட்டுட்டு சும்மா இட்லி கறி தின்னாரு ஆமக்கு கறி தின்னாரு இது ஏன் எவ்வளவு நாள் தான் இது போர் அடிச்சு போச்சுங்க வேற ஏதாவது ட்ரை பண்ணுங்க வேற ஏதாவது ட்ரை பண்ணுங்க மறக்காம சர்பிரைஸ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ